W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy wręczono promesy na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Powiatu Dębickiego, Robczycko-Sędzieszowskiego, Kolbuszowskiego, Mieleckiego, Strzyżowskiego. Przekazane promesy zapewniają jednostkom OSP dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średnich i lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy, a także komendanci OSP, którzy otrzymali promesy. Dzięki szefowi parlamentarnego zespołu strażaków, jakim jest poseł Zbigniew Chmielowiec, przy naszym wsparciu, przy wsparciu rządowym wojewody udało się tu rekordowe środki rzeczywiście przekierować do województwa podkarpackiego i cieszy nas, że dzisiaj były rozdane promesy dla pięciu powiatów graniczących tutaj z nami, dla samochodów lekkich, średnich i ciężkich, 12 w sumie promes. Dofinansowanie rządowe duże, ale musi być jeszcze też równie duże dofinansowanie samorządów, bo prawie drugie tyle muszą dołożyć samochody do tego zakupu samochodu i do wyposażenia jeszcze samorządy. Ale jak się okazuje to wszystko są środki dla naszego bezpieczeństwa, więc nie ma co za bardzo oszczędzać, a te samochody, które były używane w tych jednostkach, które będą wyposażone w nowe, będą przekierowane gdzie indziej i łącznie to wszystko spowoduje, że zwiększy się bezpieczeństwo, zwiększy się szyb, możliwość szybszego dojazdu do e, akcji. W powiecie dębickim promesy otrzymały OSP Czarna, OSP Jodłowa, OSP Kozów z gminy Dębica. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wspiera od początku funkcjonowania, mam na myśli tego ostatniej, ostatnich wyborów, czyli od roku 2016, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce. Przekazanych zostało już 3000 prawie samochodów do ochotniczych straży pożarnych. To jest naprawdę liczba imponująca, a w samym tylko tym roku prawie 700 samochodów na kwotę prawie 300 milionów złotych. Z czego powiat dębicki 3 samochody, Podkarpacie prawie 100 czy tam blisko 100, więc na no Podkarpaciu naprawdę na 670, 16 województwa, prawie 100 samochodów w, pod, w województwie podkarpackim. To jest wielka liczba. Oczywiście to wszystko się dzieje przy wsparciu i współudziale gmin. Tu też wielkie podziękowania dla wszystkich tych samorządów, które rozumieją potrzeby funkcjonowania, zresztą same nimi zarządzają gminy ochotniczymi strażami pożarnymi. OSP Czarna otrzymała promesę na zakup samochodu średniego. Cieszyli się, że jednostka OSP w Czarnej otrzymała promesę. Na pewno to usprawni ta promesa, czy ten samochód usprawni działania jednostki. Cieszymy się. Cieszę się także, że te, te pieniądze są ważnym wkładem rządu. Chciałbym podziękować rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za ten program. Chciałbym podziękować posłom, a szczególnie posłowi Janowi Warzesze, posłowi Ziemi Dębickiej, Staroście, którzy ten projekt wspierali. Drugi efekt tego dofinansowania jest taki, że jednostka OSP w Grabinach otrzyma samochód, który do tej pory użytkowała jednostka OSP w Czarnej. Samochód w bardzo dobrym stanie też Strażacy z Grabin się cieszą. Komendant powiatowy PSP w Dębicy, starszy brygadier Krzysztof Marek, zaznaczał, że jednostki OSP są wielkim wsparciem dla strażaków zawodowych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to bardzo dobry pomysł, ze względu na to, że jednostki OSP rozmieszczone są na całym terenie powiatu i czas dojazdu i interwencji do zdarzeń dużo się skraca. Jeżeli chodzi o naszą interwencję, no jesteśmy usytuowani na obrzeżach powiatu, więc odległość do zdarzeń czasami jest wydłużona, a dzięki właśnie wyposażeniu jednostek w nowe samochody ten czas się skraca i szybciej podejmujemy interwencję. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów, 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.